వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ ప్రణవిక హోమ్ టిప్స్ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక చూసినట్టయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది దాని టచ్ చేయండి పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది ఆన్లైన్ కొట్టండి అలా కొట్టినట్టయితే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది హలో హాయ్ అండి నా పేరు జాను ఇప్పుడు మీకు ఈస్ట్ గోదావరి స్టైల్ గుమ్మడికాయ పులుసు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నాను దానికి గుమ్మడికాయ ముక్కలు ఇలా పీస్ కట్ చేసుకోవాలి స్కిన్ అనేది తీయకండి తీయడం వల్ల ఏంటంటే అది పీస్లో అయిపోయి మనకి పీసులు అనేవి తెలియదు అనమాట పులుసులో సో అలాగే సన్నగా పొడుగ్గా చీల్చుకున్న ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి నిమ్మకాయ సైజ్ అంచు చింతపండు కొత్తిమీర అండ్ కరివేపాకు ఇప్పుడు తాలింపుకు వచ్చేసి శనగపప్పు మినపు గుళ్ళు తీసుకున్నాను నేను మీరు మినప్పు పప్పు వేసుకోండి ఆవాలు జీలకర్ర కారం సాల్ట్ పసుపు బెల్లం అలాగే ఎండుమిర్చి వెల్లుల్లి నేను బియ్యం పిండి మర్చిపోయాను అనమాట టూ స్పూన్స్ బియ్యం పిండి కూడా వేయాలండి అది చూపించలేదు నేను మర్చిపోయాను అలాగే ఆయిల్ సో ఇందులో మనం అన్ని వేసుకొని ఒకసారి ఉడకపెట్టుకోవాలండి గుమ్మడికాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు సో ఈ ముక్కలన్నీ వేసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఉడికించుకోవాలండి ఇందులోనే కొంచెం పసుపు టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ కారం వేసుకోవాలి కారం వచ్చేసి పీసీ వాడి ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం కారం పౌడరు మసాలాలు అనేవి తగ్గించుకోండి మీరు కారం వచ్చేసి మీకు పచ్చిమిర్చి అండ్ పెప్పర్ పౌడర్ ఇలాంటి స్పైసీగా తినాలనుకున్న వాళ్ళు ఇవి యూజ్ చేయాలన్నమాట మసాలాలు అవి తగ్గించుకోండి సో అలానే కొంచెం వాటర్లో మనం ఇందాక తీసుకున్న చింతపండు నానబెట్టుకుంటున్నాం సో ఇందులోనే కొంచెం ఉప్పు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఉప్పు వేయడం వల్ల ఏంటంటే త్వరగా ముక్క అనేది ఉడుకుతుంది అనమాట కొంచెం సాల్ట్ మీ దగ్గర కల్లుప్పు ఉంటే కల్లుప్పు వేసుకోండి నా దగ్గర సాల్ట్ ఉంది నేను అదే వేస్తున్నా సో సాల్ట్ కన్నా కల్లుప్పు మంచిది అంటండి అదే వాడటానికి ట్రై చేయండి సో మాకు దొరకలేదు అనమాట ప్యాకెట్ అయిపోయింది మళ్ళీ తెచ్చుకోవాలి డిమార్ట్కి వెళ్తున్న ఈ కరోనా వల్ల కొన్ని కొన్ని ఉంటున్నాయి డిమార్ట్లో కొన్ని కొన్ని సరుకులు దొరకట్లేదు మళ్ళీ మూత పెట్టుకుని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ టు టెన్ మినిట్స్ అనమాట ముక్క ఉడికేంత వరకు సో ఇప్పుడు చూద్దాం ముక్క ఉడికిందో లేదో సో ముక్క అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయిందండి బాగా ఉడికింది మనకి స్కిన్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ముక్క అనేది పేస్ట్ అవ్వదు అనమాట లేకపోతే మధ్యలోది త్వరగా ఉడికిపోయి పేస్ట్ అయిపోతుంది గుమ్మడికాయ సో అందుకని స్కిన్ ఉంచుకొని వండుకోండి సో ఇందులో మనం కిందక నానబెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు వేసేసుకుందాం బాగా పిండుకుని ఒకసారి వాటర్ వేసుకుని మళ్ళీ పిండుకుందాం మీకు ఒకవేళ పులుపు తక్కువైనా కారం తక్కువైనా మీరు ఒకసారి చూసుకుని లాస్ట్లో వేసుకోవచ్చు తాలింపుకు ముందు వెయిట్ తగ్గాలనుకున్న వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుందండి గుమ్మడికాయ వెయిట్ తగ్గాలనుకున్న వాళ్ళు గుమ్మడికాయ తినొచ్చు చాలామంది గుమ్మడికాయ వాతం అది ఇది అంటూ ఉంటారు కదా అవసరం మా గుమ్మడికాయ తినడం వాతం అది ఇది అంటూ ఉంటారు మా వాళ్ళు అయితే బాగా ఉంటారు కానీ గుమ్మడికాయ హెల్త్కి చాలా మంచిది సో ఇందులో మీ టేస్ట్కి తగినంత బెల్లం ఎక్కువ తినే వాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోండి తక్కువ తినే వాళ్ళు తక్కువ వేసుకోండి ఇది మీడియం అనమాట నేను వేసింది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది నేను వండే కర్రీకి సో ఇందులో బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి నేను ఫస్ట్లో చెప్పాను కానీ మీకు బియ్యం పిండి అనేది చూపించలేదు టూ స్పూన్స్ బియ్యం పిండి తీసుకున్నాను నేను ఇది కొంచెం వాటర్ వేసుకుని కలుపుకోవాలన్నమాట పేస్ట్ లాగా పేస్ట్ లా అంటే మరీ కాదు మనం బొంబాయి చట్నీ శనగపిండి చట్నీ బొంబాయి చట్నీ అంటాం కదా అది ఎలా చేసుకుంటామో అలాగే కలుపుకోవాలన్నమాట బియ్యం పిండి వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి పులుసుకి చిక్కదనం అనేది ఇస్తుంది అనమాట పలుచుగా ఉండకుండా మన కర్రీ వంకాయ పులుసు మొలక్కడ పులుసు ఇలాంటివి పెట్టుకున్నప్పుడు ఎలా పలుచగా ఉంటుందో అలా ఉంటుందన్నమాట 
సో ఇది వేయటం వల్ల మనకి చిక్కగా ఉంటుంది సాంబార్ లాగా ఇందులో మనం పప్పయ్యి వెయ్యం కదా సో ఎక్కువ ఇందులో ఉండేది వాటర్ చింతపండు గుచ్చే కాబట్టి మనకు పలుచగా ఉంటుంది బియ్యం పిండి వేస్తే మంచి టేస్ట్ అండ్ చిక్కదనం వస్తుంది దీంట్లో కాంబినేషన్ వచ్చేసి గుమ్మడి కేబుల్స్కి ముద్దపప్పు బాగుంటుందండి ముద్దపప్పు గుమ్మడి కేబుల్స్ బాగుంటుంది సో ఇది మరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనం బియ్యం పిండిది ఇందాక కలుపుకున్న బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి సో దీన్ని ఒకసారి కలుపుకుని మనం మూత పెట్టుకుని కుక్ చేసుకోవాలి అది చిక్కదనం అయ్యేంత వరకు ఆ బియ్యం పిండి వేసిన ఒక ఫైవ్ మినిట్స్కి చికెన్ అనేది వచ్చేస్తుంది కొంచెం గొత్తిమీర అక్కడక్కడ నల్లగా ఉన్న ఆకుందనమాట అది తీసేస్తున్నాను చూసుకోలేదు నేను ఇందాక కట్ చేసినప్పుడు సో పులుసు అనేది చిక్కబడిపోయింది దీన్ని పక్కన పెట్టుకుని ఈలోపు తాలింపు అనేది రెడీ చేసుకుందాం ఇది హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ ఈ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్లో ప్యాకెట్ కన్నా వన్ లీటర్ బాటిల్స్ దొరుకుతున్నాయండి బాగా ఈజీగా ఉంటున్నాయి సేమ్ కాస్ట్ బో ప్యాకెట్ బదులు బాటిల్ అనమాట టెన్ రూపీస్ ఎంత తేడా అనుకుంటా అంతే బాటిల్ కోసం సో బాటిల్ వల్ల మనకి చిరాక్ చిరాక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో ఇందులో పోపు దినుసులు వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి నేను ఫస్ట్ వేస్తాను తాలింపులో ఎప్పుడైనా సరే త్వరగా మొక్కుతుందని చెప్పేసి సో అలానే కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు నేను ప్లేట్లో తీసుకున్నాను కదా అన్నీ మిక్స్ అయిపోయినాయి శనగపప్పు అలాగే మినప్పప్పు మినప్పప్పు మీ దగ్గర మినప్పప్పు ఉంటే వేసుకోండి నా దగ్గర లేదు మినప్పు గుళ్ళు ఉన్నాయి అవి వేస్తున్నాను సో ఇందులోనే కొంచెం ఎండి మిర్చి కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి అలానే కొంచెం కరివేపాకు అనమాట పోపులే అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నా గ్యాస్ అంతా చిమ్ముతాయి అవి ఏమన్నా తాలింపులు పెట్టినప్పుడు ఈ గ్లా గ్యాస్ క్లీన్ చేయలేక చచ్చిపోతున్నామండి బాబు మొత్తం అంతా గ్యాస్ నిండా పడతాయి ఇప్పుడు ఇవి సో కరివేపాకు మనకి మంచిగా చింతున్నట్టు మంచిగా కనిపిస్తుంది చూస్తే కాకపోతే మొత్తం క్లీన్ చేసుకునేటప్పటికీ అవుతుంది పని సో ఈ లోపు పులుసు అనేది మనకి చిక్కబడింది కదా ఇందా అక్కడ మీద మళ్ళీ కొంచెం చిక్కబడింది సో ఇప్పుడు ఈ తాలింపు అనేది ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుందాం నేను ఇంకా స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేయలేదండి తాలింపు వేసుకుని కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఉంచుకుని అప్పుడు ఆఫ్ చేస్తాను నేను ఎప్పుడైనా తాలింపు వేసుకున్నప్పుడు నాకు కొంచెం అలా చేస్తే కొంచెం ఫ్లేవర్స్ అనేవి మంచిగా పట్టినట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట అందుకే వేస్తాను గ్యాస్ అనేది వెంటనే ఆఫ్ చేయను తాలింపు వేసిన ఒక టూ త్రీ మినిట్స్కి ఆఫ్ చేస్తాను సో మన 
గుమ్మడికే పులుసు అనేది రెడీ అయిపోయిందండి ఇది చాలా అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి సో ఇష్ట గోదావరి గుమ్మడికే పులుసు అనమాట మా సైడ్ ఇలా చేస్తారు ఇష్ట గోదావరి ఎందుకంటున్నానంటే ఒక్కొక్క ఊర్లో ఒక్క స్టైల్లో చేస్తారనమాట మా సైడ్ ఇట్లా చేస్తారు అందుకని అలా అన్న సో మీ సైడ్ ఎలా చేస్తారో నాకు కామెంట్ చేయండి అలాగే ఇలా ఎంతమందికి తెలుసో వాళ్ళు కూడా కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి వీళ్ళైతే కామెంట్ పెట్టండి సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం చూసారా ముక్క అనేది ఎంత బాగా ఉడికిందో సో నేను ఇంతకు ముందు మీకు పీసేవాడి థైరాయిడ్ డైట్ ప్లాన్ చెప్పాను కదా సో అవన్నీ నాకు ఉన్నాయన్నమాట అందుకే నేను చెప్పాను చాలామందికి నేను చెప్పాను నాకు ఉన్నాయని నేను ఒక్క ట్యాబ్లెట్ కూడా వాడకుండా పీసీ ఓడి తగ్గడం అని అందులో ఆ వీడియోలో మాత్రం నేను చెప్పలేదు సో నేను పాటించేదే మీకు చెప్తున్నాను నా సొంత నిర్ణయం ఏం లేదండి ఇందులో అన్నా సరే సో థ్యాంక్